Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi memastikan kesiapan pelabuhan internasional Bandar Bintan Telani di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan siap menerima wisatawan mancanegara Singapura. Hal itu ia sampaikan usai meninjau penerapan protokol kesehatan travel bubble di kawasan Lagoy. Dalam peninjauan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat langsung pelabuhan internasional, mulai dari pemeriksaan keimigrasian, pengukuran suhu tubuh, scan QR code, aplikasi peduli lindungi, serta bilik tes usap PCR. Usai pelaksanaan peninjauan itu, Budi Karya menyatakan Lagoy sangat siap menerima Wisman Singapura karena didukung fasilitas yang memadai. Selain itu, Lagoy merupakan destinasi wisata yang sangat potensial bagi Wisman karena menawarkan keindahan alam yang indah dan alami. Satgas COVID-19 juga telah menerbitkan surat edaran bahwa Bintan melalui Lagoy diperbolehkan menerima turis Singapura dengan konsep travel bubble mulai 24 Januari. Konsep travel bubble ini akan dibarengi dengan mekanisme tertentu yang mengawal kedatangan turis sesuai standar pelayanan kunjungan pariwisata di masa pandemi COVID-19. Kemenhub juga berjanji akan mengeluarkan surat resmi, tindak lanjut surat edaran tentang pengoperasian travel bubble di Lagoy. Budi Karya menekankan kepada semua stakeholder terkait akan pentingnya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan travel bubble tersebut. Mengeluarkan uh, tidak lanjut dari SD Satgas itu bahwa travel bubble akan diberikan uh, untuk uh, di Lagoy ini. Tentu banyak koordinasi yang harus kita lakukan, baik stakeholder, uh, kami dari Kementerian Perhubungan, lalu KKP, Satgas COVID, pengelola, dan tampaknya sudah dilakukan dengan baik. Saya yakin bahwa proses ini menjadi suatu proses yang baik dan tentunya membuka uh, opsi. Abdul Wahab, General Manager Bintan Resort Cakrawala, menyambut baik pembukaan travel bubble yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut merupakan hadiah terindah sehingga Lagoy sangat siap dengan telah menyiapkan semua fasilitas prokes yang sangat ketat. Bahkan Lagoy telah menyiapkan tujuh hotel yang siap menampung wisatawan mancanegara. Tentang pembukaan travel bubble, ini adalah satu, uh, sesuatu, sesuatu yang kami tunggu-tunggu. Ini ada hadiah yang terbesar setelah dua tahun kita tutup. Untuk pengetahuan Anda, di dalam bintang itu mempunyai 17 hotel yang sudah beroperasional. Dan 17 hotel itu, di dalam pandemi ini kita hanya buka tujuh. Dan karyawan kita banyak dirumahkan, di muka benda. Jadi dengan membukanya travel bubble ini, kita hotel-hotel, kita sudah berkomunikasi dengan mereka. Dan hotel akan mulai membuka. Ya, kita sebenarnya sudah mendapat bookingan dari Singapura. Tetapi ada kendala. Budi Karya menambahkan, pihak yang mengoperasikan kawasan Lagoy, khususnya kantor kesehatan pelabuhan, harus memperketat prosedur kedatangan turis Singapura guna mencegah penyebaran COVID-19 varian Omicron. Dirinya optimis penerapan travel bubble di Lagoy dapat terlaksana dengan baik, karena di tingkat nasional sudah ada aturan yang disepakati bahkan telah berhasil diterapkan di Bali dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Zuprianto melaporkan dari Bintan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.